ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಲೈವ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಜಲರಕ್ಷಕ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತರಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೈಜುವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ ನದಿ ಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದಂಥ ಮಳೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮದು ಸಾಕಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಹರಡುವ ಹರಿಯುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ವ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಹೋದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಬತ್ತಿ ಹೋದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜೋಸೆಫ್ ರೆಬಲ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಲರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಕನಸು ಬಂತು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಲವು ಬಂತ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಹಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎರಡನೇದು ಯಾಕಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾ ವಿಶೇ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಯಾಕೆಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಕ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಕೋ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸೊ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ಸಮ ಪಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಲಿ ಭಾಷಣ ಕಲೆ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೂಡ ಅದೇ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂತು ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂತು ಹತ್ತನೇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಏಂತದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮದು ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ದೇವರೇ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅದರ ನಂತರ ನಾನೊಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದದರಿಂದ ಆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾ
ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಂದು ಉತ್ತರ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಜಲಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಉದಾಸೀನತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಜಲಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫೀಟ್ ಎರಡೂವರೆ ಫೀಟಿನ ಒಂದು ಡಿವೈಡರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೂ ನೀವು ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಐದು ಫೀಟ್ ಆರು ಫೀಟಿನ ಅಗಲದ ಡಿವೈಡರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ನೆಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಮರ ಬೆಳೆಯೋಗಿ ಎರಡೂ ಸೈಡಿಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ನೆರಳಾಗ್ತದೆ ತಂಪಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೆಲ ಡ್ರೈ ಇದ್ರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಇದ್ರು ಮರ ಗಿಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಫಲ ಬರುವುದು ಹೂ ಬಿಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ನೀರಿಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ಕರಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹೌದು ಫಲ ಬಿಡುವ ಅದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಫಲಗಳು ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮರ ನೋಡಿ ತನಗೆ ಮೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡು ಇಡ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರಕ ಸರಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಮನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಸೀನತೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದುಡಿತ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದನೆ ಶೋಕಿ ಬಾಜಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ರೆಬಲ್ ರವರೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುವಂಥ ಹೌದು ಹೌದು ಆ ಮಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಅವರು ತೆಗೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮೋ ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅದರ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದು ಸಾಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ವರೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನದಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರಿ ನಾನು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆ
ಚೆನ್ನವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಂಗುಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ಸಿ ಇ ಒ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇರಿ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋದರು ಅವರನ್ನು ಕರೆದೆ ನಾನು ಅವರು ಕರೆದಾಗ ಬೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ದೇವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ಜಲತಜ್ಞ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಲವಿತ್ತು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಜ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು ದೇವರಾಜು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜಲತಜ್ಞ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಹಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂತಂತ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಜೋಶಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾಪಿ ತಿಂಡಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋ ಈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಯುವಾಗ ಸಮೇತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟ ಊಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಊಟ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಊಟ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಹಾಂ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಊಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹಾಂ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವೋ ಆದರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮೇ ತಿ ಮೇ ಐದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರು ಹೋದರು ಅದರ ನಂತರ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ಪಡೆದವ ನಾನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಳದ ನೀರು ಬರ್ತದ ಮಾಡಿನ ನೀರು ಇಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪೋಲಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಆ ನೀರು ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೂ ಕೂಗ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ನಾವು ಆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗದ ನೀರು ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ನೀರು ನಾವು ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಳ್ಳ ತೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕೋಡ್ಪಾನ ತುಂಬಿಸಿ ತಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು ನೀರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ನ
ಎಚ್ ಎಮ್ ರವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕೆಲವು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಎರಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೌದು ಸರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ತರಬೇತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಪ್ಪದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೀವು ಕೊನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಆಟದ ಪ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಇಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಹೋದ್ ಹೌದು ಪಕ್ಕ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿ ಅವನ್ ಸಾಕಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀರೇ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಬಂತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದವರು ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಆವಾಗ ನನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ಆವಾಗ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನೀವು ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ದಿನ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಜಲತಜ್ಞರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಜಲ ಸಂಪ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ಜಲ ಜಲತಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ ಅವರ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೆನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೇರಿ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಸಿ ಇಒ ಶಿವಾನಂದ ಕಾಪಶಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಈಗ ಸಿ ಪಿ ಒ ಚೀಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಿ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಲ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ನಡುವೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲಸ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹಕಾರ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಾನು ಬಂಟಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಜೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ರಜೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಲಿದು ಬಂತು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದು ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಫಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನನಗೆ
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇಂಗುಗೊಂಡಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನೆಲ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟ್ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅದರ ಉದ್ದ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣ ಪೈಪು ಅದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪು ಗೆಲೋನೈಸ್ ಪೈಪ್ ಗೆಲೋನೈಸ್ ಪೈಪ್ ಅದು ಸರ್ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಹೌದು ತುಂಬ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಬೇಗವಾಗಿ ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಆಗಲ ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಆಳ ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟ್ ಆಳ ತೆಗಿಬೇಕು ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಆ ಥರ ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೌ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ನೆಲದ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬರಬೇಕು ಚೌಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಕ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ರಿಂಗನ್ನು ಕೇಸಿಂಗಿನ ಪೈಪಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಫೀಟ್ ದಪ್ಪದ್ದು ಬರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ರಿಂಗನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಕ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಫೀಟು ಆಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೈಜಿನ ಜಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೈಜಿನ ಜಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೈಜಿನ ಜಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತವಲ್ಲದ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಾಗ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಿಂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಿಂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಮೆಶ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಶ್ಶು ನೈಲಾನ್ ಮೆಶ್ಶು ಮತ್ತು ಆಕ್ವಾ ಮೆಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಮೆಶ್ಶನ್ನು ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಆ ಬಿಳಿ ಮಣ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಶೇಡಿ ಗೀಡಿ ಮಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಒಳಗಿರುವ ಪಂಪಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಧಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಪರ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಕೆಸರು ನೀರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಅರುವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಪಂಪು ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾಡ್ದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀಚಿನ ಸೈಜಿನ ಹೊಯ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿನ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಬಾವಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಬಾವಿ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಹೌದು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಂಚ್ ಇರ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೊಳೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಪಾಮಾಜಿ ಫಂಗಸ್ ಎಂಬುದು ಈಗ ಅದು ಬಿಸಿಲ್ ಒಣಗಿರ್ತದೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಅದು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ವಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚಂದದ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಂಪನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಾನೇನು ದೂರು ಅಂತದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಹೇಗೆ
ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಸ್ಪಾಂಜನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋದು ತೆಗೆದು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಪುನಃ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಚೆಂದವಾಗಿ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಪಾಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಕೇವಲ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸಾಗಿ ಜಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ ಬಾವಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಾವಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ಬಾವಿ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಕಲ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪಾದೆಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನೀರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಳಭಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಾವಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಬಾವಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಪಾದೆಗಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ಬಾವಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆ ಬಾವಿ ಆದರೆ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ರಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಗೋಡೆ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೋಡೆ ಬಾವಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೆಲದವರೆಗೆ ಬಾವಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಳ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಂತಾದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಜೋರಾಗಿ ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕದಡ್ತದೆ ಪುನಃ ಕೆಂಪಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪುನಃ ಓ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಓರ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪೈಪ್ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಆಂದಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆಂದವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೆಗೆದ್ರಿ ಜೂನ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತು ದಿನ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಜೂನ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತು ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇದು ಕೊಡಪನ ಮುಳುಗಿಸಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಸೋಣ ಆತ ಆ ತಿಂಗಳು ಮಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಮಳೆದ ಹೆಸರುಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ತಿಂಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಹುದು ಬಿಡಬೇಕು ಹಾ ಬಾವಿ ತಗೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಎಂತಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಲ ನೆಲ ಮಟ್ಟ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಮಟ್ಟ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಪುನಃ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪುನಃ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಐದು ದಿನದ ಮನೆ ಮಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜೂನು ಇದು ಸಾರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಪುನಃ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಾವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಸರಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತಾದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಳೆ ನೀರು ಒಂದು ಹನಿ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉದಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಂಜಸ ಅದು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ
ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಇದು ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಂತೆ ನೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀರಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೌದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಮಿಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತನೇ ಇದ್ದೇನೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಯವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುದಾನ ನನಗೆ ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ನಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಉಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈಗ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬೇಸರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಇದೆ ಈ ನಾನು ತುಂಬ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಏನೋ ಇದೆಯೇನೋ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಶೇ ಶೇ ಅದು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಚರದ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ನಿಜವಾದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅನುದಾನ ಕೊಡಿ ನಾವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ 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 ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪಕ್ಷದವರು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ವಾಹನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ತೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಆ ಗಿಡ ಮರ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೌದು ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೌದು ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮರ ಕಡಿತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹೈವೇ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟೋ ಮರ ಕಡಿದೆವು ಮರ ಕಡಿದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮರ ಕಡಿಬೇಕು ಆದರೆ ಕಡಿದಂಥ ಮರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಈ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ಈ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ 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 ಆಗಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಇಂಗಿಸ್ ನೀರು ಇಂಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಬೇಸರ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾಡ್ದು ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ದಿವಸ ಬಿಸಿಲಿರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೆರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಐದು ಹೌದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಾವು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದು ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಭೂಮಿ ಹಾಳಾಗಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬರಗಾಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ತಾಯರಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯರಿಕೆ ಆದಾಗ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದಾಹ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು ಅದು ನಾನು ಕಿವಿಯಾರೇ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದಿನ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ದಿನ ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಅದಿ ಅದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇದೆ ಮಳೆ ಇದೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರಿನ ಜಾಗೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳೆಂಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರ್ಲೇ ಬಂತು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುನಃ ಗ್ರೇಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುದಿಲ್ವ ಕಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಲೋಟೆ ಸಿ ಲೋಟೆ ಕೊಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕುಡಿತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಜೆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಜಾಗ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಜಲರಕ್ಷಣೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನೀರು ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮುಡ್ಲು ಮಗುವನ್ನು ತೊಳೆಯೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಜೀವ ಜೀವ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಹೇಳಿತದೆ ತುಳಸಿ ನೀರು ತುಳಸಿ ನೀರು ಆವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬಿಡುವ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿರವರೆಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ನೀರು ಬೇಕು ಈ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ಏನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಏನು ನೀರಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕಾ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊನೆ ಮಾತು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನದಿಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಾಭ ಇದೆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಬೀಸಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಲೈವ್ ಮುಂದಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಲ